Знаменитый реформатор Королевского военно-морского флота адмирал Джон Фишер как-то однажды сказал, «Британский флот путешествует только первым классом». Имея в виду, что морское могущество Великобритании непоколебимо и зиждется на новейших и сильнейших в мире кораблях, в первую очередь линейных. Но уже в 30-х годах прошлого века, скованный тесными рамками международных соглашений, британский флот рисковал оказаться в старой рыбацкой лодке, мимо которой проносятся мощные и быстрые океанские лайнеры других морских держав. Однако стоит отдать должное джентльменам Туманного Альбиона. Они честно пытались следовать букве договоров об ограничении морских вооружений, хотя тем самым загнали себя в такое положение, что им пришлось впоследствии, так сказать, маневрировать в узких водах. Сегодня я хочу рассказать вам о корабле, созданном конструкторами World of Warships, как дань уважения британским кораблестроителям 30-х годов. Премиум в линкоре 9 уровня «Мальборо». Вскоре после начала постройки в 1937 году большой серии линкоров типа «Кинг Джордж V» с предусмотренными лондонским договором 1936 года водоизмещением 35 тысяч тонн и 356-миллиметровыми орудиями, международные ограничения по размерам и главному калибру капитальных кораблей фактически рухнули. Британия оказалась перед необходимостью срочно давать ответ на проектируемые и уже строящиеся другими морскими державами новые суперлинкоры с 380-406 мм артиллерией. В реальности таковым стали заложены летом 1939 года корабли типа Лайн. Но их строительство завершилось, даже не успев толком начаться. И главным препятствием были большие сроки разработки и внедрения в производство новых 406-мм орудий и установок к ним, имевшихся только в чертежах. Проблему стали решать путем создания проекта нового линкора вокруг лежавших на складах 381-мм двух орудийных установок 1916 года. В итоге появился «Венгар». Но был и другой гипотетический вариант. Рост водоизмещения линкоров мог позволить разместить уже освоенные в производстве четырехорудийные 356-миллиметровые башни «Кинг Джордж V» в большем количестве. К тому же эти орудия создавались под определенную тактическую концепцию. Британские специалисты считали, что для решительного боя линкорам потребуется сблизиться на 11-14 километров, потому что с большей дистанции они не смогут гарантированно потопить друг друга. А на меньших дистанциях развивавшие большую скорострельность орудия меньшего калибра получали за этот счет преимущество. Наш Мальборо создан на основе конструктивных решений проектов Лайна и Венгарда по корпусу и надстройкам с системами вооружения линкоров типа King George V. Учитывая, что заложенный в Британии еще до Второй мировой, корабль такого класса был бы достроен уже явно после ее окончания. Отсюда и главные преимущества линкора. Большое количество орудий с быстрой для линкоров перезарядкой, а также хорошая маскировка и неплохие показатели скорости и маневренности. Однако есть и недостатки. Низкая точность ГК и не самая сильная среди линкоров бронирования. Большой вес залпа, низкая заметность и хорошая маневренность делают из Мальбора эффективного бойца на средних дистанциях. Благодаря хорошей маскировке корабль может подойти к противнику на удобное для точного залпа расстояние и обрушить на него мощь своих 16 орудий главного калибра. В силу их большого количества можно эффективно вести огонь по противникам и на максимальную дальность стрельбы. Однако стоит помнить про посредственную точность и небольшой калибр орудий. Хорошая скорость и маневренность позволят оперативно сменить позицию или же, если обстановка на поле боя складывается не в вашу пользу, с минимальным уроном отступить. У корабля не самая мощная броневая защита, поэтому стоит взвешенно оценивать окружающую обстановку во время атаки. Наши рекомендации по модернизации корабля заключаются в усилении его главного калибра и живучести. Поэтому устанавливайте в первый слот основное вооружение модификация 1, во второй — система борьбы за живучесть модификация 1, в третий — система наведения модификация 1, в четвертый — система борьбы за живучесть модификация 2, в пятый — система маскировки модификация 1 и в последний слот — система управления огнем модификация 2 или орудие главного калибра модификация 3. 
Хочу обратить ваше внимание, командиры, что в версии 0.10.11 на верфи началось строительство линкора Мальбора, которое продлится целых три обновления. 0.10.11, 0.11.0 и 0.11.1. Отмечу, что в процессе строительства вы сможете пополнить свой флот такими легендарными британскими кораблями, как Дредноут и Repulse, получить большое количество других ценных наград и, конечно же, в финале стать обладателем линейного корабля «Мальборо». А теперь традиционный конкурс «Армады» и главный приз на этот раз — контейнер «Премиум Корабль-9». В нем точно есть командир с 10 очками навыков, слот в порту и, что особенно интригует, некий корабль 9 уровня. Этот трофей достанется одному из вас, друзья, если вы поставите лайк этому видео, подпишитесь на канал и правильно ответите на вопрос, какова максимальная дальность стрельбы орудий главного калибра Мальбора. Оставляйте комментарии с правильным ответом под этим видео и обязательно укажите свой никнейм и игровой сервер. Имя победителя мы опубликуем в первом комментарии к следующему выпуску «Армады». Участвуйте в розыгрыше и удачи вам, командиры!